ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய ஆத்ம ஞான மையம் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பல பதிவுகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடியது எதிர்வரக்கூடிய சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டு கிரகணங்கள் வருது கிரகணம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வானில் தோன்றக்கூடிய ஒரு இயற்கையினுடைய அதிசய நிகழ்வு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சூரியன் சந்திரன் பூமி மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரக்கூடியதை இந்த கிரகண காலம் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கலாம் அதிலேயும் இந்த சூரியனை சந்திரன் மறைக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கக்கூடியது தான் சூரிய கிரகணம் இந்த ஆண்டு வரக்கூடிய சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது மிக நீண்ட சூரிய கிரகணமாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணமாக இது அமைய போகிறது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஆற்றல் நிறைந்த ஒரு சூரிய கிரகணமாக இந்த ஆண்டிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு ஆற்றல் நிறைந்த வலிமையான ஒரு சூரிய கிரகணமாக இது அமைய போகுது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த கிரக கணத்தில் நாம் என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு வகுத்து வச்சிருக்காங்க சரிங்க இது முன்னோர்கள் சொன்னாங்களேங்கிறதுக்காக செய்யணுமா அல்லது அறிவியல் காரணங்கள் இதில் அமைந்திருக்கிறதா அப்படின்னா நிறைய அறிவியல் காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு இன்றைக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றதுனால தான் கிரகண நேரத்தை கணக்கிட்டு அந்த நேரத்தில் நாம் வெளியில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ அதைத்தானே அந்த காலத்தில் நமக்கு பெரியவங்க ஆன்மீகமாக சொல்லி வச்சாங்க தர்ப்பையை வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்கள் மேலேயும் போட்டு வைப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த தர்ப்பைக்கு எல்லா விதமான தீய சக்திகளில் இருந்தும் நம்மை காக்கக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறது உண்டு தர்ப்ப சாதாரணமான புல் அல்ல தர்ப்பை காட்டில் பாம்புகள் நுழையாது விஷப்பாம்புகளினுடைய தீண்டல் தர்ப்பை காட்டில் செல்லாது இப்படிலாம் கிராமத்தில் சொல்ல கேட்டிருப்பீங்க ஏன்னா அந்த தர்ப்பைங்கிறது விஷமுறிவாக செயல்படக்கூடிய ஒரு புல் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கிரகண காலத்தில் முந்தியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பத்தாயம் வச்சுருப்பாங்க சால் அதுக்கப்புறமா வந்து அடுக்கு பானை இதுல தான் வந்து பொருட்கள் வச்சிருப்போம் அது நீண்ட நாள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது எல்லாத்திலையுமே தர்ப்ப போட்டு வைப்போம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றது வச்சிருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் மேல அதுக்கப்புறமா தண்ணி குடம் எல்லாம் தான் இப்ப இல்லாம போச்சு அதனால நம்ம எதுல தண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அந்த டேங்க்லயோ அல்லன்னா நாம வச்சிருக்கக்கூடிய வீட்டில் நாங்க சின்ன சின்ன பாத்திரத்துல எல்லாம் இன்ன வைக்கிறோங்க அப்படின்னா குடிக்க பயன்படுத்துறீங்கன்னா அந்த தண்ணியில அதுக்கப்புறம் சாப்பாட்டு பொருட்கள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா கிரகணத்துக்கு அப்புறம் அதை சாப்பிட கூடாது அதில் விஷத்தன்மை கலந்து விடும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அதை நாம் சாப்பிடுவதை தவிர்த்துடணும் சாப்பாட்டை எல்லாத்தையும் கிரகணத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா நாம் சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைங்க சமைச்சது இருக்குங்க அதுக்கு என்னங்க பண்ணுறதுன்னா அது மேலேயும் நாம் இந்த தர்ப்பையை வைக்கணும் கர்ப்பஸ்திரீகள் கண்டிப்பாக தர்ப்பையை தன்னோடே வைத்திருப்பது இப்போல்லாம் அப்படி வைக்க முடியலன்னா என்ன பண்ணலாம் தலையில் சொருகி வச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக தங்களோடு தர்ப்பையை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதனால தர்ப்பை புல் இப்பவே நீங்க எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு போய் கேட்டு எந்த நாட்டிலையுமே தர்ப்ப கிடைக்கும் தர்ப்ப கிடைக்காத நாடே இருக்காது அதனால தர்ப்பைய கொஞ்சம் வாங்கி நீங்க வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கிரகணத்தை நாம நேரான கண்களில் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதே தான் இன்னைக்கு விஞ்ஞானமும் சொல்லுது அதனால நேரான கண்களில் பார்த்தாலும் இந்த கிரகணம் நமக்கு தெரியாது வெளியில போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முறை உண்டு இப்ப அடுத்து கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இந்த காலத்தில் இருக்க வேண்டியவர்கள் கர்ப்பஸ்திரீகள் தான் எத்தனை மாச கர்ப்பமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நிறைய பேர் நான் மூணு மாதங்க அஞ்சு மாதங்க ஏழு மாதம் எந்த மாதமாக இருந்தாலும் சரி மாதமாக இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுதா இந்த காலத்தை ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் இந்த நாட்களில் பெரியவங்க சொல்கிறதை கேட்டுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் சூரிய வெளிச்சம் படாமல் நாம் வந்து ஒரு அறையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது கர்ப்பஸ்திரீகள் இவ்வளவு நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் முடிந்த வரைக்கும் பழ ஆகாரங்கள் எடுத்துக்கோங்க திரவமாக குடிக்கக்கூடிய ஆகாரங்கள்ங்கிறத எடுத்துக்கோங்க இல்லை என்னால் முடியுங்க நான் இந்த கிரகணம் முடிகிற நேரம் வரைக்கும் சாப்பிடாமல் இருப்பேன் அப்படிங்கிறவங்க சாப்பிடாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் கிரகணத்துக்கு முன்னாடியும் குளிக்கணும் கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகும் குளிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நாம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்க செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு இவ்வளோ விஷயம் சொல்லிட்டீங்க என்னதான் செய்கிறது அப்புறம் இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த நேரம் மாதிரி ஒரு அருமையான நேரமே நமக்கு வாய்க்காது எதுக்கு வழிபாட்டுக்கு
நான் இது ஏதோ நேரத்தை கடத்தணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க வழிபாட்டுக்கு உகந்த காலங்களில் முக்கியமான காலம் கிரகண காலம் அதனால் இந்த கிரகண காலத்தில் எந்த வழிபாட்டை செய்கிறோமோ அந்த வழிபாட்டில் நமக்கு உயர்வு கிடைக்கும் குறிப்பாக கர்ப்பஸ்திரீகள் இந்த கிரகண காலம் முழுக்க எந்த நாம அவங்களுக்கு தெரியுதோ அதை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த குழந்த ஆற்றல் உள்ள குழந்தையாக அவர்களுக்கு பிறக்கும் நாமளும் சாதாரணமாக இருக்கிற மற்ற எல்லாருமே வந்து வழிபாடுங்கிறத செய்யலாம் இதில் தர்ப்பணம் செய்யலாம் தானம் செய்யலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த கிரகண காலத்தில் தாராளமாக நாம் செஞ்சிக்கலாம் சரி வழிபாடுங்கிறீங்களே இது என்ன மாதிரி வழிபாடாக இருக்கும் அப்படின்னா சில குருமார்கள் இருப்பாங்க உயிரை கேட்டாலும் கொடு ஆனால் உபதேசித்த மந்திரத்தை கேட்டால் கொடுக்காதே அப்படின்னு வைராகியமாக சில மந்திரங்களை எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி மந்திரங்களை தன்னுடைய அந்திம காலத்திலே ஒரு சிஷ்யனுக்கு சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நிர்பந்தம் ஒரு குருவுக்கு வரும்போது அவர் இந்த கிரகண காலத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பாராம் எதுக்காக அப்படின்னா தண்ணியில் நின்று கொண்டு தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு இந்த கிரகண காலத்தில் மந்திரத்தை உபதேசம் செய்து விடுகின்ற பட்சத்தில் அந்த மந்திரம் பாரம்பரியமாக பாரம்பரியமாக அவர்களை காக்கும் மந்திரமாக அமையும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரம் இந்த கிரகண நேரம் அதனால தான் கோவில்களை கதவடைத்து விட்டு தெய்வங்கள் தங்களை தாங்களே சாநித்தியம் அதிகம் படைத்ததாக மாற்றுகிற காலம் இந்த கிரகண காலம் பொதுவாக கிரகண காலம் கெட்டதுன்பாங்களே சாமிக்கெல்லாம் கெட்டது நடக்கும் அதனால தான் கோயில் கதவெல்லாம் சாத்துறாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இறைவன் இந்த உலகில் ஏற்படக்கூடிய துர்சக்திகளை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கதவடைத்து செய்யக்கூடிய அதீத்த உச்ச நிலையில் இருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் கதவடை ஆலயத்தில் கிரகணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்படுது அதனால தான் கிரகணம் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி குளிர வைத்து கோயில் எல்லாம் கழுவி இழுவி சுத்தம் பண்ண பிறகு தான் நம்மளை தரிசனத்துக்கே உள்ள விடுவாங்க அதனால கிரகணம் அப்படிங்கிறது தெய்வீக சக்திகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் எந்த மந்திரத்தை நாம் வந்து உச்சாடனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ இந்த கிரகண காலத்தில் உச்சாடனம் பண்ணினோம்னா பல ஆயிரம் மடங்கு பலன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அது எந்த மந்திரம் இருந்தாலும் அந்த மந்திரத்தை நாம இந்த காலத்தில் ஜபம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது அதையும் நாம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்ப கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகு நாங்க குளிச்சுட்டோங்க அதுக்கப்புறமா சமைச்சு நாங்க சாப்பிடலாமா அப்படின்னா சாப்பிடலாம் சில ராசி நட்சத்திரங்களுக்கு தோஷங்கள் உண்டு அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கிரகணத்தின் போதும் அந்த தோஷங்கள் ராசிக்கு ராசி நட்சத்திரங்களுக்கு நட்சத்திரங்கள் மாறுபட்டு கொண்டே தான் இருக்கும் இந்த சூரிய கிரகணம் எந்தெந்த நட்சத்திரங்களுக்கு பரிகாரம் செய்யக்கூடிய நட்சத்திரமா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்பீங்க நான் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பரிகார நட்சத்திரங்கள் என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் மிருகசீரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் ரோஹிணி திருவாதிரை இந்த ஐந்து நட்சத்திரக்காரர்களும் தோஷத்திற்கு உரியவர்களாக இந்த சூரிய கிரகணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னம்மா ஜோசியம் சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இதை சொல்லலை அப்படின்னா எங்களுக்கு இருக்கா தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கா தோஷம்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க அதனால் இப்போ இந்த நட்சத்திரத்தை சொல்லியாச்சு இவர்களுக்கு தோஷம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தோஷமாக அப்போ நாங்கள் என்னங்க செய்யணும் ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அதுக்கு ஏதாவது பெரிய பரிகாரம் இருக்கா அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்படாதீங்க பெரிய பரிகாரம்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை இது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே வருது இன்னொன்று சூரிய கிரகணமாக வருது சூரியனுக்கு ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை அந்த கோதுமையை மட்டும் நாம் தானம் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நமக்கு போதும் வெறும் கோதுமை மட்டும் தானம் பண்ணாமல் அதோட ஒரு மட்டை தேங்காய் இந்த உரிச்ச தேங்காய் கொடுக்கக்கூடாது மட்டை தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதோட கொள்ளு உளுந்து இது ரெண்டு பயிரையும் சேர்த்து மொத்தம் மூணு கோதுமை கொள்ளு உளுந்து ஒரு மட்டை தேங்காய் வாழைப்பழம் வெத்தலை பார்க்க வச்சு யாருக்காவது நீங்க தானமா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தோஷம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிவர்த்தி ஆகும் எல்லாருமே கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா மனசு இருந்ததுன்னா எல்லாருமே கொடுக்கலாம் இது வந்து இந்த நட்சத்திரத்துக்கு உரியவர்களுக்கு தோஷமாக அமைவதனால அவர்கள் இதை செய்யணும் அப்படிங்கிற நியதிய நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் அதுல ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே சரி இந்த கிரகணம் முடிஞ்சு சூரிய கிரகணம் முடிஞ்சு நீங்க குளிக்கிற போது குளிக்கிற தண்ணியில ஒரு கைப்பிடி கல் உப்பு போட்டு நீங்க குளிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த கிரகணத்தினால் உடல்ல ஏதாவது ஒரு விதமான நமக்கும் தெரியாம சூரிய வெளிச்சத்துல வெளியில போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து 
அந்த வெயில் நம்ம மேலே பற்றிருந்திருக்கலாம் ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு அந்த உப்பு போட்ட தண்ணியில் குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல பலனை நமக்கு தரும் இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்குது உப்பு தண்ணியில் குளித்தா தலைமுடி வெள்ளையாக போயிடுமா அப்புறம் வந்து எங்கள் தண்ணியே உப்பாக தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே நாங்கள் உப்பு போடணுமா இப்படிலாம் வந்து கேட்காதீங்க நாம் குளிக்கிற தண்ணி எவ்வளவு உப்பாக இருந்தாலும் அதில் கல்லுப்புங்கிறது தனி அதனால் அந்த உப்பு போட்டு நாம் இந்த கிரகணம் முடிஞ்ச உடனே குளிக்கலாம் சரிங்க இவ்வளவும் சொன்னீங்களே எப்போ கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லையே எத்தனை மணியிலிருந்து நாங்கள் இதை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த ஆண்டு வரக்கூடிய சூரிய கிரகணம் மிக நீண்ட சூரிய கிரகணமாக நமக்கு அமைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளிலும் தெரியக்கூடியது கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரம் இந்த ஆண்டு வருகிற சூரிய கிரகணம் நீடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஒன்பது பதினைந்துக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடியது மூன்று மணி நான்கு நிமிடங்கள் வரைக்கும் இது நீடிக்க இருக்கு கிட்டத்தட்ட இது ஆறு மணி நேரம் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உலகளாவிய கணக்கு சரிங்க நாம் இதில் நம்முடைய நாட்டில் இப்போது தமிழ்நாட்டில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை மணி பத்து இருபத்தி இரண்டுக்கு ஆரம்பித்து மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டுக்கு இது வந்து முடிவடைகின்றது இப்போ நமக்கு கணக்கு பத்து இருபத்தி இரண்டுலேருந்து பத்து இருபதுனே நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் பத்து இருபதுலேருந்து ஒன்றே முக்கால் வரைக்கும் நாம் வந்து இந்த சூரிய கிரகணத்தை முழுமையாக நாம் கடைபிடிக்கணும் சாப்பிட்றதா இருந்ததுன்னா ரெண்டு மணிக்கு மேலே நாம் சாப்பிடலாம் பத்து மணிக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது நம்முடைய சாப்பாட்டை நாம் முடிச்சிடணும் அப்படி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேயே நாம் வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து ஏழு முப்பதுக்குள்ள நம்முடைய காலை உணவை நிறைவு செஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா வந்து திட ஆகாரங்களை தவிர்த்து விட்டு வேணுங்கிறவங்க மட்டும் திரவ ஆகாரங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சாப்பிட்றது ரெண்டு மணிக்கு மேலே நாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா குளிச்சுட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் சமைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முன்னாடியே சமைச்சு அந்த பாத்திரங்களில் மேலே தர்ப்பை போட்டு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வேணும்னா நாம் அந்த உணவை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நேரமும் இதில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை வெளிநாட்டில் இருந்து பார்க்குறவங்க எங்களுக்கு இதே நேரம் தானா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது உங்கள் நாட்டில் இந்த சூரிய கிரகணத்துக்குன்னு ஒரு நேரம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்தந்த நாட்டில் இருப்பவர்களும் அந்தந்த நாட்டு நேரத்தை தான் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு இந்த கிரகணங்களை பற்றி சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு இதை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு இந்த சூரிய கிரகணத்தை நாம் வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு நல்ல நேரமாக மாற்றி கொண்டு இறைவனது அருட்பெரும் கருணையை பெற்று மகிழலாம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கையற்கரசி நன்றி வணக்கம்